ഫോഴ്സ് അഥവാ ബലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ അമ്മസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വരാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മിസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു എക്സാം അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം കാരണം അല്ലെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ മടികളൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷമൊക്കെ വരും അല്ലേ പാരൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൗഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പം അത് നല്ലപോലെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഒക്കെ മിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ എം എം എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോയും നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇന്നത്തേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരാളെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഇതാ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതൊരു ടെന്നീസ് ആണ് അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ടെന്നീസ് കളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ പെനാൾട്ടി അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളറാണ് ഫുട്ബോളറിന് പെനാൾട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുക ആ നമ്മുടെ സി ആർ സെവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ റൊണാൾഡോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റൊണാൾഡോ പെനാൾട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പെനാൾട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ആ ഓടി വന്നിട്ട് ആ ബോളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബോളിലേക്ക് അഥവാ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ലാർജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് അഥവാ ആവേഗം എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളിതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എവിടെയാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആണിയൊക്കെ തറയ്ക്കാലില്ലേ ആണി തറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നല്ല വലിയ ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് ഒരു സാധനം വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ഇമ്പൾസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെനാൾട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെന്നീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ലാർജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിയോ അതിനൊരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഇമ്പൾസിനെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എന്താണ് മക്കളെ ഇമ്പ
final ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റത്തിനെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റവുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനത്തെ അതായത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റത്തിനെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റവുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇമ്പൾസ് കിട്ടും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെരി ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പൾസിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ലോയിലാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ജഡത്വം ഒക്കെ പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അല്ലെങ്കിൽ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി സോ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം നിയമം അഥവാ മൂന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു തോണി തുഴയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തോണി തുഴയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോണി തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ തോണി തുഴയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് വെറുതെ ചാടുകയാണോ ചെയ്യാം അല്ലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തോണി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തോണിയിൽ കയറുന്നു പങ്കായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ തോണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കായം വെച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കും തോണിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക തോണി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ തോണിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ട് എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ മൂന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് തേർഡ് ലോ ഓഫ് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് അതായത് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് അറിയോ കാണുക അതായത് നമ്മളുടെ റോക്കറ്റിനെ നമ്മൾ വിടാറുണ്ട് അല്ലെ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ നമ്മൾ ചാന്ദ്രയാനൊക്കെ പോയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷന്റെ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം അടിയിലേക്ക് നല്ല പുക പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ആ ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ ഫ്യൂവല് കത്താണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്ധനം കത്തിയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് താഴോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് നമ്മളുടെ റോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയോ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കും റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള നിയമം ഏതാണ് ലോ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയണം അത് ഏതാണ് മക്കളെ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് കേട്ടോ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് ചാടാണ് അല്ലെ കരയില
ആണല്ലോ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോഷനെ അഥവാ ചലനത്തിനെ എതിർക്കുന്ന അഥവാ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സൈക്കിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പിന്നെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര ചവിട്ടിയാലും ആ പെടലി ഇങ്ങനെ നീങ്ങാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ആ നമ്മൾ വേഗം പോയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ചെയിനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മോഷനെ അതായത് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അഥവാ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് മക്കളെ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ ആ ബോൾ ഉരുണ്ട് 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 ഉരുണ്ടിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലേ ശരിക്കും ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീണ്ട് നീണ്ട് ഉരുണ്ട് 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 എത്ര വേണേലും പോകായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മോഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആരാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വഴുക്കി വീഴാറുണ്ട് അല്ലേ ആ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വഴുക്കി വീഴാറുണ്ട് അല്ലേ ആ വഴുക്കി വീഴാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉൽക്കകളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ആ ഉൽക്കകളൊക്കെ ശരിക്കും പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ആ ഉൽക്കകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തുന്നത് ആ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ നല്ല എയറിലൂടെ വരാം അപ്പം എയറിനും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് അത് കത്തുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ നിങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഉരച്ചു നോക്കൂ കൈ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ചൂടിന് കാരണവും എന്താണ് നമ്മളുടെ കൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാ രണ്ട് ബോഡികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അഥവാ രണ്ട് സർഫസുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളുടെ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഘർഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രിക്ഷനും ഘർഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വെൻ എ ബോഡി moves or tends to move on the surface of another body a force is experienced parallel to the surface which opposes the relative motion between them adineyana friction ennu parayana adayathu oru body vera oru body inde mugalil kude adava oru surface il kude move cheyan vendi nokkugeyo move cheyigeyo cheyumbol avide ആ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരുണ്ടാവുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രതലം മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോഴോ ചലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്താണ് പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അതിനെയാണ് ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സർഫസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോഡീനെ വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു ബോഡീനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അ
അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഒരു ബോഡി അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോഫയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സോഫ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നീക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതായത് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊരു ബോഡിയും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെ അനക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാവുക സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ടെൻസ് ടു മൂവ് അല്ലെ നമ്മൾ മോഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാ വരിക എന്നറിയോ ഒരു ബോഡി ആക്ച്വലി ഇൻ മോഷനിലാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ മോഷനിൽ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ബോൾ എടുക്കാണ് ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈൽസിൽ കൂടി ഉരുട്ടി വിടാണ് നല്ല പരുപരിക്കൻ ഒരു റോട്ടിലൂടെയും കൂടെ ഉരുട്ടി വിടാണ് ഏതിലാണ് വേഗം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ രണ്ട് ബോളിനെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉരുട്ടി വിടാണ് ഒന്ന് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസിൽ കൂടെയാണ് ഉരുട്ടി വിടുന്നത് ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്തിലാണ് വിടുന്നത് ആ ഒരു നല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപരിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു റോട്ടി കൂടെയാണ് വിടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതിലാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി നിൽക്കുക ഏതിലാ പെട്ടെന്ന് പോയി നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം നല്ല പരുപരിക്കൻ റോട്ടിലാണെങ്കിൽ ബോള് പെട്ടെന്ന് പോയി നിൽക്കും അല്ലേ പക്ഷെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസിലാണെങ്കിൽ അത് കുറേ നേരം പോയിട്ടാണ് നിൽക്കുക അല്ലേ അല്ലേ കാരണം എന്താ ആ രണ്ട് ബോഡിയും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ബോഡിയും മോഷനിലാണ് പക്ഷേ ആ റോട്ടിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബോഡി മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി ഈ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏതാ ദാ ഇവിടെയുള്ള സാധനം കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ രണ്ടിന് രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈ രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇൻ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉരുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ റോള് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റോള് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ സ്ലൈഡ് നിരക്കി കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെ നിരക്കി കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ മോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളും മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ രണ്ടും മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് പോവല്ലേ ഇതിനെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എന്തായിരിക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് സോ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് നിരങ്ങൽ ഘർഷണവും നിരങ്ങൾ ഘർഷണം ഓക്കെ നിരങ്ങൽ ഘർഷണവും ഉണ
അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് വെൻ എ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി അതായത് ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളതാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളൽ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ മറ്റേതെന്താ സ്ലൈഡിങ് വെൻ എ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ അല്ലെ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നിരക്കി നീക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നിരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നേ നിരങ്ങൽ ഘർഷണം അഥവാ എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബന്ധം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഉരുളൽ ഘർഷണത്തെക്കാൾ കുറവാണ് സോറി കൂടുതലാണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നിരങ്ങൽ ഘർഷണത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഉരുളൽ ഘർഷണമാണ് കുറവ് നിരങ്ങൽ ഘർഷണം കൂടുതലാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് വലുത് നിരങ്ങൽ ഘർഷണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയണം ആരാണ് ആ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് കുറവാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ഉപയോഗിക്കാറ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിരങ്ങൽ ഘർഷണവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ നമ്മൾ ചോക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചോക്ക് വെച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ നിരക്കിയാ നീക്കുന്നത് അല്ലെ നിരക്കി നീക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ നിരങ്ങൽ ഘർഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഒരച്ച് കത്തിക്കില്ലേ തീപ്പെട്ടി ഒരച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കത്തിക്കുക അല്ലെ അപ്പം അതും എന്താണ് ആ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അഥവാ നിരങ്ങൽ ഘർഷണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീൽസ് അതായത് ഇതുപോലെ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റോൾ എന്താ പറയുക സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാഗുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി നീക്കിക്കൊണ്ടുപോവുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉരുളൽ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ നിരക്കി നീക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അത്രയും കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതുമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ദോഷകരവും ആവും അതായത് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട് സോ ഘർഷണം അഥവാ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കാം അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നടക്കാൻ അല്ലെ നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം ആരാണ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് സോ എന്താണ് ടു വാക്ക് അല്ലെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തതോ ടു അപ്ലൈ ബ്രേക്ക്സ് ഓൺ എ കാർ അതായത് കാറിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ആ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു അപ്ലൈ ബ്രേക്ക്സ് ഓൺ എ കാർ അടുത്തതോ ടു ലൈറ്റ് എ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് അതായത് തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരച്ച് നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവിട
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം തേയ്മാനം വരും എവിടെയൊക്കെ തേയ്മാനം വിയർ ആൻഡ് ടയർ എന്ന് കണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തേയ്മാനം എനർജി ലോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളൊരു പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റാം എപ്പോഴാണ് അത് തേയുമ്പോഴാണ് മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറയും അയ്യോ എൻ്റെ ആ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ബ്ലേഡ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെരുപ്പ് നല്ലോണം തേഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയും എന്ത് ചെരുപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറ്റുക അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ അതായത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ചൂടുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഒരയുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മെഷീൻ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ എനർജി ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഘർഷണം യന്ത്രങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത നോക്കൂ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് എൻജിൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കൺസ്യൂം മോർ പവർ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എഞ്ചിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും അപ്പം കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ എൻജിൻ കുറേ ഫ്യൂവൽ എടുക്കും അപ്പോൾ കുറേ ഫ്യൂവൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ പമ്പിൽ കയറ്റി ഫ്യൂവൽ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ അത് അപ്പം അത് ഗുണകരമാണോ അല്ല അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്ന കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീ ഉണ്ടാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ കാറ്റ താഴുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കൊമ്പുകൾ അഥവാ ചില്ലകൾ വന്നിട്ട് തമ്മിലിങ്ങനെ കൂട്ടി ഉരസും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഉരസുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ആ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം തീ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കല്ലുകൾ കൂട്ടി ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഉണ്ടാവും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നല്ല വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം എന്തായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ നല്ല ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാം ആ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആ ആടുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ വന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഫയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൻ്റെ പിന്നിലും ആരാണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഘർഷണമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് വിയർ ആൻഡ് ടയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് അതായത് യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോകാറൊക്കെയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം യന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ആരാണുള്ളത് ആ യന്ത്രങ്ങൾ തേഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പിന്നിലും നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഘർഷണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഘർഷണം ഒരുപാട് 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്
സോ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് അതിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അഥവാ സ്നേഹങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് അഥവാ നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള കാറുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുക ബാക്ക് വശം കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വശം കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു വേറെ ടൈപ്പിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ അത്ര വലിയ സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല പോവുക പക്ഷേ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളൊരു ബൈക്കിൽ പോലും പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈക്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ നമ്മളെ പിടിച്ച് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കും അല്ലെ ആ നമ്മുടെ മോഷനെ തടയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ ആ നല്ല പോലെ കാറ്റ് നമ്മുടെ മേലിലേക്ക് അടിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അതായത് അവിടെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ഷിപ്പുകൾ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റേസിങ്ങിൻ്റെ കാറുകളില്ലേ ഫോർമുല കാറുകൾ ആ ഇവരൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ നല്ല പോലെ കാറ്റടിക്കും അല്ലെ അപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക നല്ല പോലെ കാറ്റടിക്കും അപ്പം നല്ല പോലെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കപ്പലുകളാണെങ്കിലും വിമാനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ കൂർത്താണ് ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഇപ്പം ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് ഫോർമുല കാറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻ വശം ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ പോലെ അഥവാ ഫിഷിനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അല്ലേ ഫിഷുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫിഷുകളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിന് സു സുഖമായിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡിസൈനിങ് ദ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് so as to reduce friction is called streamlining ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മിസ് ഫസ്റ്റ് ഘർഷണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെഷീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൈക്കിൾ ചെയിനുകളൊക്കെ ടൈറ്റാവും അല്ലേ നല്ല പോലെ ടൈറ്റാവും അപ്പം ടൈറ്റാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂല അല്ലേ കാരണം അവിടെ എന്താ ഭയങ്കര ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിറയെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മോഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ മോഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ അമ്മ തയ്ക്കും അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ അമ്മ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് വരും അമ്മ അപ്പം എണ്ണ എടുത്തിട്ട് വന്ന് എണ്ണ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്തര
ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെൻസിലില്ലേ മക്കളെ ആ പെൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ സാധനം ഇല്ലേ ആ പെൻസിലിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സാധനം ഇല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കറുപ്പ് കളർ ഒരു ചാര കളർ ഒരു സാധനം അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീസ് ഓയില് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വേറൊരാളാണ് ഇതുപോലെ ബാൾ ബിയറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈ ഇതിൻ്റെ നടുക്കില്ലാത്തൊരു സാധനങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ബോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ബോളുകൾ എന്താ ആ ഉരുളും അപ്പൊ ഉരുളുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീഡിൽസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മോഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുക ബോൾ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ബോൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയും നീഡിൽ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും നീഡിൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അടുത്ത ആളാണ് നമ്മളുടെ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് തിയറി പരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അല്ലെ മൂന്നാം ചലന നിയമം പഠിച്ചു അല്ലെ തേർഡ് ലോ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഫ്രിക്ഷൻ പഠിച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യവുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എൻ എം എം എസിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ മിസ് പറയാൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സ്നേഹകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് അയൺ അലൂമിനിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് കോപ്പർ അല്ലെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ അലുമിനിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് കോപ്പർ വേഗം പറഞ്ഞോ സോളിഡ് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോളിഡ് രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് ആരാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കൂ വെരി ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് നോക്കൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുവിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ബലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആരാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണോ അസന്തുലിത ബലമാണോ ഇമ്പൾസ് ആണോ ആവേഗമാണോ അതോ മൊമെന്റം ആണോ അതോ ആവേഗ ബലം അഥവാ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആണോ നമ്മളോട് ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ആവേഗ ബലം അഥവാ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് അടുത്ത നോക്കൂ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമം എന്തോ എന്തോ
അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മൊമെൻറ്റത്തിനെ പറ്റി ആരാ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ലോയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപ്രവർത്തനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് വിച്ച് വൺ ഹാസ് ദ സെയിം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനാണ് ആവേഗത്തിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ എനർജി അഥവാ ഊർജം വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗം ദെൻ പവർ പവർ ദെൻ മൊമെന്റം ആക്കം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇമ്പൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളെയും കൂടെ പഠിച്ചു ആരെയാ പഠിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇമ്പൾസും മൊമെൻറ്റവുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇമ്പൾസിന്റെ അതേ യൂണിറ്റ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് മക്കളെ മൊമെൻറ്റം അഥവാ ആക്കത്തിനുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആക്കം അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആവേഗം ഡാഷിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ ആവേഗം എന്തിനാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ മൊമെൻറ്റം ആണോ വെലോസിറ്റി ആണോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണോ അതോ മാസ് ആണോ അല്ലെ ആക്കം പ്രവേഗം ആക്ക വ്യത്യാസം മാസ് വേഗം പറഞ്ഞ് ഏതിനാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് രണ്ടാമത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അഥവാ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിനാണ് അല്ലെ ആക്ക വ്യത്യാസം അപ്പൊ നോക്കൂ മൊമെൻറ്റം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അല്ലെ ഏതാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അഥവാ ആക്ക വ്യത്യാസമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ആക്ക വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആവേഗ ബലത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ താഴെയിലും ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലാത്തത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ നെയിൽ വിത്ത് ഹാമർ ആണി ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആണി ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസീവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അടിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഇമ്പൾസീവ് തന്നെയാണ് അടുത്തതോ ഹിറ്റിംഗ് എ ബേർഡ് ഓൺ ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ വിമാനത്തിൽ പക്ഷി ഇടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം വിമാനം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ആര് വന്നിടിക്കുക ബേർഡ് വന്നിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ഇമ്പൾസീവ് ആണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എവേ എ ബോൾ യൂസിങ് എ ബാറ്റ് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബോൾ അടിച്ചു വിടുന്നു അതും മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസീവ് ആണ് അടുത്ത നോക്കൂ വെൻ വൺ ജംസ് ഫ്രം എ ബോട്ട് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബാക്ക് തോണിയിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ തോണി പുറകാട്ട് പോകുന്നു അത് തേർഡ് ലോയാണ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇമ്പൾസീവ് അല്ല അപ്പൊ ഇമ്പൾസീവ് അല്ലാത്തതാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് ഘർഷണത്തിന് വിധേയമായ ഒരു വസ്തു ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡി ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മിസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോഡി ചലിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതാ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് അത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനാ ഇനി ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണേന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഫോഴ്സാ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ ആ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് 
ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആവണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കൂ അടുത്ത എന്താ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അപ്ലൈങ് ഗ്രീസ് ഇൻ വീൽസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് അല്ലെ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വീലുകളിൽ ഗ്രീസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ ഗ്രീസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഈ രീതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ പോളിഷിംഗ് ആണോ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആണോ ബോൾ ബിയറിംഗ്സ് ആണോ സ്ട്രീം സ്ട്രീം ലൈനിങ് ആണോ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സ്നേഹകങ്ങൾ അല്ലെ സ്നേഹകങ്ങളാണ് സ്നേഹകങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഗ്രീസ് കൊടുക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ അടുത്ത നോക്കൂ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ റോളിംഗ് ബോഡി ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉരുണ്ട നീങ്ങുന്ന വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ഫലം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉരുണ്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് റോൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ നിരങ്ങൾ ഘർഷണമാണോ ഘർഷണ പരിധിയാണോ സ്ഥിര ഘർഷണമാണോ അതോ ഉരുളൽ ഘർഷണമാണോ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞത് റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതേതാ ആൻസർ വരിക ഉരുളൽ ഘർഷണം അഥവാ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഇപ്പൊ താഴെയുള്ളതിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരാൾ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് യൂസിംഗ് ലൂബ്രിക്കൻസ് സ്നേഹകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് പോളിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെ പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക നല്ല പോലെ നല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർവസ് പോളിഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും അടുത്തത് നോക്കൂ അവസാനത്തെ യൂസിങ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് അത്രയും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരാളുണ്ട് അല്ലെ ആരാ ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനം കുറയോ ഇല്ല അല്ലെ ചൂടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സോ ചൂടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്ന അതായത് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും പാർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മിസ് മൊത്തം ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ടോപ്പിക്ക് മൊത്തം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു മാസം സമയമുണ്ട് ആ ഒരു മാസം സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് മാറ്റും ഉണ്ട് സാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം സാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗമാണെന്നെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ യു എസ് എസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും എൻ എം എം എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലെവൽ കൂടും അല്ലേ അപ്പം മാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുണ്ട് പുതിയ കാര്യമാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് സാറ്റ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ സമയമെടുക്കുക സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന സാധനം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അതായത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഇനി ത്രസ്റ്റ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ മർദ്ദത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യാപക മർദ്ദത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സസ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കാം ഒന്നുകൊണ്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ